ఆరోగ్యాభిలాషులైన ప్రేక్షక మిత్రులకు నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ చిరుమా మిళ్ళా మురళి మనోహర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలాగా ఈ ఛానల్ ద్వారా కలుసుకున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది చక్కగా మీరు స్పందిస్తున్నారు రెస్పాండ్ అవుతున్నారు ఎస్ఎంఎస్లు చేస్తున్నారు ఈమెయిల్స్ చేస్తున్నారు మీ అభిప్రాయాలు పోస్ట్ చేస్తున్నారు మీకు ఏదైనా డౌట్ అనిపిస్తూ ఉంటే ఆ డౌట్స్ని అడుగుతున్నారు అన్నిటికీ మించి ఈ వీడియోల్ని ఈ కంటెంట్ని మీ సర్కిల్స్తో మీ బంధుమిత్రులతో మీ శ్రేభిలాషులతో మీ ఫ్రెండ్స్తో ఇలాగే మీ వాళ్ళందరితో కూడా షేర్ చేసుకుంటున్నారు అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్స్లో మీరు చాలా బాగా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ చూసి నాకు చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇక ఈ కార్యక్రమంలో మనం తెలుసుకోబోయేది ఒక ముఖ్య విషయం ఎంతోమంది ఈమెయిల్స్ ద్వారా ఫోన్స్ ద్వారా అడుగుతున్నటువంటి సమస్య ఇదే పంటి నొప్పి అలాగే పిప్పి పన్ను ఈ పంటి నొప్పి కానీ లేదా పిప్పి పన్ను కానీ ఈ సమస్య ఎందుకు వస్తుంది దీన్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలి దీనికి సంబంధించిన ఇంటి వైద్యం అలాగే దీనికి సంబంధించిన ఆయుర్వేద మెడిసిన్స్ అలాగే ఇతర జాగ్రత్తలు ఈ మొత్తం సమాచారాన్ని ఈ కార్యక్రమంలో మనం తెలుసుకుందాం దీని ఆయుర్వేదంలో క్రిమిదంతం అంటారు అంటే ఏమిటి ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వస్తుంది అని దీని వైద్య పరిభాషలో కేరీస్ టూత్ అనే పేరుతో పిలుస్తారు దీనికి కారణం ఏమిటి అంటే ఆయుర్వేదం ఏం చెప్తుందంటే వాతం ప్రకోపిస్తుంది అంటే నర్వస్ ఎగ్జైట్ అవుతాయి దీంతో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ఆ దంతాల దగ్గర నల్లటి రంధ్రం లాగా పడుతుంది పిప్పి పనిలో ఇది ముఖ్యమైన లక్షణం నల్లటి రంధ్రం లాంటిది పడుతుంది అలాగే కదులుతూ ఉంటుంది అలాగే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ కదా అది చిగుళ్ళ వరకు వ్యాపించి ఆ దంత మూలంలో వాపు కూడా జనిస్తుంది అంటుంది ఆయుర్వేదం అలాగే విపరీతమైనటువంటి పంటి పోటు వస్తుంది ఈ పంటి పోటు చాలా తీవ్ర స్థాయిలో ఉంటుంది అంటే నిలవనివ్వదు కదలనివ్వదు ఇలాంటి ఈ లక్షణాలు ఈ పిప్పి పన్ను లేకపోతే ఈ క్రిమిదంతం దీంట్లో ఉంటాయి మరి ఈ సమస్య మీకు ఉంటే దీన్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలి దీనికి సంబంధించి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా ఈ పంటి నొప్పి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు చక్కని ఇంటి వైద్యం ఉంది ఈ ఇంటి వైద్యం తెలుసుకుందాం వీటిలో ముందుగా మీకు చెప్పాల్సినటువంటి ఒక సులభమైన చికిత్స ఉంది ఇంగువ ఇంగువను తీసుకొచ్చి పెనం మీద పెట్టి పొంగించండి వెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ఒక చిన్న స్పెక్ చిన్న కొద్దిగా ఇంగువను తీసుకొని ఒక చిటికడంతా ఆ పిప్పి పన్ను తొర్ర ఉంటుంది కదా దాంట్లో పెట్టి దంతాలతో నొక్కి ఉంచండి దీంతో ఆశ్చర్యకరంగా ఆ నొప్పి శ్రమిస్తుంది చాలా సురక్షితమైనటువంటి ఔషధం శక్తివంతమైన పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడే బదులుగా దీన్ని వాడుకోవచ్చు పొంగించినటువంటి ఇంగువని పెనం మీద ఇంగువని తెచ్చి పొంగించి దాన్ని కాస్త తీసుకొని వెచ్చగా ఉన్నప్పుడే ఆ పిప్పి పన్ను తొర్రలో పెట్టి నొక్కి ఉంచండి దీంతో నొప్పి తగ్గుతుంది ఇలాంటిదే మరొక సులభమైన చికిత్స అన్నభేది ఇంగువ పట్టిక వీటిని నూరి మాత్రలు చేయాలి అన్నభేది అనేది ఏమిటంటే మీకు ఇది ఆయుర్వేద మూలికల అమ్మేటువంటి అంగళ్ళలో దొరుకుతుంది ఇంగువ మీకు తెలిసిందే పట్టిక ఇది పట్టిక బెల్లంలాగా ఉంటుంది ఆలం అంటారు శుభ్రభస్మ అన్న పేరుతోటి ఆయుర్వేద మందుల షాప్లో దొరుకుతుంది తెల్లటి రాయి లాంటిది ఇది ఈ మూడిటి మూడిటిని తీసుకోండి అన్నభేది ఇంగువ పటిక వీటి నూరి మాత్ర చేయండి ఇంగువ గమ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ మూడింటిని కలిపి నూరినప్పుడు మీకు మాత్రలాగా అవుతాయి నెల చేసుకోండి ఇప్పుడు పిప్పి పన్ను తొర్ర ఉంటుంది కదా ఆ తొర్రలో ఉంచండి నొక్కి పట్టుంచితే వెంటనే స్పాట్లో మీకు ఆ నొప్పి తగ్గుతుంది ఇక ఇలాంటిదే మరొక అద్భుతమైన సులభమైన చికిత్స సుగంధి పాల పాల సుగంధి అని కూడా అంటారు మామూలుగా ఈ సుగంధి పాల వేళ్ళు మనం వాడుతూ ఉంటాం కదా ఇక్కడ మనకి ఆకు ముఖ్యం సుగంధి పాల ఆకుని నోరండి అది పేస్ట్ లాగా అవుతుంది కదా పిప్పి పండ్లో పెట్టండి పెట్టి అలా నొక్కు ఉంచితే పిప్పి పన్ను తాలూకు నొప్పి తగ్గటమే కాదు ఆ దంతం కదులుతూ ఉంటే కదిలే దంతాలు కూడా గట్టి పడతాయి అది దీంట్లో ఆసక్తికరమైన విషయం ఇక ఇలాంటిది మరొక సులభమైన చికిత్స చాలా చమత్కారమైన చికిత్స తుమ్మ బంక దీని మొక్కను కానీ లేదా మునగ చెట్టు బంకను కానీ తుమ్మ బంక అయినా తీసుకోవచ్చు మునగ చెట్టు బంక అయినా తీసుకోవచ్చు వీటిని పిప్పి పన్ను పైన ఉంచాలి వెంటనే స్పాట్లో ఈ పిప్పి పన్ను తాలూకు పంటి నొప్పి తగ్గుతుంది ఇక ఇలాంటిది మరొక బ్రహ్మాస్త్రం కాకపోతే దీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా వాడాలి ఎందుకంటే ఇది విషం కాబట్టి కంటికి తగలకూడదు జిల్లేడు పాలు సేకరించండి అంటే జిల్లేడు ఆకులు తుంపితే పాలు వస్తాయి ఆ పాలను సేకరించి దాంట్లో దూది ముంచండి అతి జాగ్రత్తగా జాగ్రత్తగా కేవలం పిప్పి పన్ను పైనే ఉంచాలి ముంచితే ఇది ఆ క్రిమి దంతాన్ని అంటే ఆ క్రిములని చంపేసేసి ఇన్ఫెక్షన్స్ని క్లియర్ చేసి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది 
ఇవన్నీ ప్రథమ చికిత్సలు గృహ చికిత్సలు అయితే ఒకసారి ఈ సమస్య ఈ గృహ చికిత్సల స్థాయిని మించి ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మీ నాడి చూడాలి మీ తత్వాన్ని పరీక్ష చేయాలి మీకు మాత్రమే ప్రత్యేకమైన ఆయుర్వేద ఔషధాలు ఉంటాయి వీటిని తగిన అనుపాన సహపానాలతోటి ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఉదాహరణకు ఇలాంటి పిప్పి పని ఉన్నప్పుడు ఆ పంటి నొప్పి ఉన్నప్పుడు మేము ప్రిస్క్రైబ్ చేసే ఒక ఔషధం సూక్ష్మ త్రిఫల ఈ సూక్ష్మ త్రిఫల చూడాన్ని ఒకటి నుంచి రెండు గ్రాములు రోజుకి మూడు లేదా అవసరమైతే నాలుగు సార్లు ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాం దీంతో ఈ సమస్య తగ్గుతుంది ఇలాంటిది మరి ఇది వాతపు నొప్పి కదా అందుకని ఆ నరుసుని సూదిని చేయాలి దీనికి మేము ఎంచుకునేటువంటి ఔషధం లసునాది వటి ఈ లసునాది వటి లసున ప్రభంజనానాం శ్రేష్టం ఉంటుంది ఆయుర్వేదం అంటే వెల్లుల్లి ఈ న్యూరోమస్కులర్ డిజార్డర్స్లో ది బెస్ట్ అని ఈ వెల్లుల్లితో తయారైన ఈ ఔషధాన్ని ఒక మాత్ర చొప్పున చప్పరించడానికి ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాం చప్పరించమని చెబుతాం ముఖ్యంగా వాత ప్రకృతి మనుషులలో ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఇక ఇలాంటిది మరొక వెల్ నోన్ మెడిసిన్ మేము ప్రిస్క్రైబ్ చేసేది లవంగ తైలం దీంట్లో దూది ముంచి ఆ పిప్పి పనులో ఉంచమని సజెస్ట్ చేస్తాం ఇలాంటిది మరొక ఔషధం ఏమిటంటే ఇరిమేధాది తైలం దీన్ని పుక్కిడ పట్టమని చెబుతాం దీంతో కూడా మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి అలాగే పథ్యాపథ్యాలు ముఖ్యంగా అపథ్యాలు ఏమిటి అనేది తెలుసుకొని వాటి నుంచి దూరంగా ఉండటం ముఖ్యం ఒక ముఖ్యమైన సలహా ఏంటంటే పిప్పి పన్నును ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు పుల్లటి పళ్ళు తినకండి చల్లటి నీళ్లు తాక్కండి ఎండిపోయిన ఆహార పదార్థాలు తినకండి అలాగే బాగా కఠినంగా ఉండేటువంటి పదార్థాలు కొరకకండి కొరికితే ఆ దంతాలు కదిలి సమస్య ఎక్కువ అవుతుంది ఇలాంటి ఈ స ఈ జాగ్రత్తలు ఈ సమస్య తగ్గే వరకు తీసుకుంటే పిప్పు పన్ను సమస్య నుంచి మీరు బయటపడతారు ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా సయత్కంగా సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం శతం జీవ శరదో వర్ధమాన శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్ వంద శరత్తులు వంద హేమంతాలు వంద వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి శుభం